Dai amore, smettila con questa telecamera. Dedicati un po' a me. Amore, dai, non fare la solita questa testa. Fai un piccolo senso. Provo così sono tutto. No, prima voglio sapere cosa hai da dirmi. Ah già, cazzo, vero? Amore, vado in macchina, prendo una sorpresina per te. E poi sono tutto. Non so se tenga di più a me o a quell'affare. Oh, che bello. Che pianze. Chi sei tu? Perché indossi una maschera? Non ti avvicinare! Gli scherzi di Odin Finalmente sono arrivati. Romina, iniziamo a cercare un punto dove accampare. Vediamo cosa vuole col vecchio. Va bene. Ragazzi, dove stai andando? Lei chi è? Non è una specie privata, giusto? No, non lo è. Ma non dovreste passare la notte qui. Da un po' di tempo accadono cose strane. Spesso mi sento osservato, il bosco mi osserva, e anche lui. Oh sì, certo. Pure la spiaggia ci osserva. Dai Carmelo, lascialo stare, andiamo. Io vi ho avvertito. <ride> Tanto addirittura è vero. Ma smettila, lo sai che non è quello il mio sfogo. No, tu non me la racconti giusto. Vorresti dirmi che siamo venuti qui in mezzo a nulla, con due ragazze, solo per rilassarci. Esattamente. Tu invece che ne pensi di Romina? Romina? Una bella... Hai sentito? C'è qualcosa? Siamo in un bosco, è pieno di animaletti. Fuori oh, campeggi. Dove sono le ragazze? Ma saranno andate in spiaggia, credo. Comunque iniziamo a sistemare la legna. Ehi hey, Albi, passami una birra. Si tieni, Carmelo. Se voi ne volete? No, grazie. Io Pura sì, mina. una grazie.
quel povero ragazzo fu abbandonato in quel bosco all'età di soli sei anni. Era malformato. I suoi genitori non accettarono quello proprio. Aveva il cuore pieno di ira. La mente è debole. E qualcuno o qualcosa in quel bosco si prese cura di lui. E qualcosa pian piano si impadronì del suo corpo. Da allora Selvans protegge quel bosco dai nuovi visitatori. Quella è la sua casa ormai. E voi, le sue prede. Ti va di fare due passi? Sì, sì, dai, diciamolo anche ai ragazzi. Ehm, veramente Melo mi aveva chiesto se li lasciavamo un po' tranquilli. Ah, ok, dai. Allora andiamo solo noi due. Ci volevo che le settimana rilassante. Certo, lontano dallo stress della città, il lavoro, l'università, i parenti che non sopporto. Ancora problemi in famiglia? Ma sì, certo, lo sai com'è, meglio non parlarne. <ride> Guarda, cos'è? È una videocamera? L'avranno buttata? Non credo che funzionerà. Aspetta, dammelo un attimo. Tada! Dicevi? <ride> e allora l'avranno persa? Controlla, guarda se c'è qualche video, magari risaliamo al proprietario. No, torniamo in tenda, controlliamo insieme ai ragazzi. Chi sei tu? Perché indossi una maschera? Non ti avvicinare! È la stessa spiaggia dove ci troviamo noi. Ragazzi, qualcosa è successo proprio dove ci troviamo noi. Ma dai, magari stava facendo uno scherzo alla propria ragazza. Sì, in fondo Carmela ha ragione, nel video non si vede nessun tizio con la maschera. Anzi, secondo me sarà uno scherzo, uno scherzo da deficienti però. Fosse stato soltanto uno scherzo? Non avrebbe lasciato la telecamera nel bosco. L'avrà persa e gli sarà caduto dallo zaino, non so. No, gli è caduta durante il filmato e noi l'abbiamo trovata a terra. Qualcosa non va. Sto iniziando ad aver paura. Dai ragazzi, non ci pensiamo più e non ci possiamo rovinare la vacanza. Esatto ragazzi, non è successo nulla. 
Dai, stai tranquillo, non accadrà nulla. Questa è l'ultima notte. Domani andremo via. Alberto, Alberto, c'è qualcuno là fuori? Non c'è nessuno, Federica, sei solo stata condizionata dal filmato che abbiamo visto oggi. No, ti dico che c'è qualcosa, ti prego, vai a controllare. D'accordo, vado, ma dopo promettimi che cercherai di stare tranquillo. Okay. Ragazzi, sveglia. Che è successo? Ho sentito dei rumori, Alberto è andato a controllare, ma non sta tornando. Andiamo a vedere. Federica, tu è meglio se rimani qui in tal caso dovessi ritornare. No, io qui da sola non ci resto. Va bene, allora rimango io e andate voi, però non metteteci troppo tempo. Ok. Allora. Sarà andato a finire. Speriamo non gli sia accaduto nulla. Tranquilla, non sarà andato così lontano. Lo ritroveremo. Che cosa è stato? Resta qui, vado a controllare. Ok. No! Ragazzi, non vorrete passare la notte qui? Il bosco ci osserva. Sei già un briaco vecchio? Lasciaci passare. Cosa vuoi che accada? <ride> 